similar triangles Kerala syllabus 9th standard maths in the 7th chapter le third exercise aanu nammal ee video lode padikkan povunnathu ee chapter le important points mattoru video ait add cheyidittunde important points manasilakiyadine shesham questions cheyyunnathana nallathu idana nammada first question chitrathile rendu vrittangalkkum ore kendramaanu ivide rendu circles undu ee rendu circles indeyum center same aanu Valia Pratha Tinde, Randa Arangrade, Attangal Yoji Pichirigino. Ivelia circle, Randa radius in a varicitor, adding in a joinje the tunda. E Arangal Cherry Pratha Murkina Binduculum, Yoji Pichirigino. Either E radius in a varicu boy, the cherry circle and cutti the boy in a lay. Our points and wooding in a joinje the tunda. In any undia trigonal, Sadrishaman the Talikuga. Now, we have two triangles. We have a triangle and a triangle. These two triangles are similar triangles. We have two circles and the center is the same. Rough height. We have a radius and a circle. We have a circle and we have a circle. We have two points. We have two points. We have two points. We have two this small radius is R. This is name A, B, C, D, E. Points are the name. Then, A, B, A, C are the radius of the small circle. That's why R is the name. Now, A, D is the name. That's A, E is the radius of the bigger circle. Then, this radius we will do the second exercise in this chapter. We the scaling. We will do the second exercise in this chapter. We will do the figures in the sides 1 and 1 by 4 times. We the 1 and 1 by 2 times. We will do the same thing. We will do the problem in this chapter. That's why triangle side. Corchon next in day than a velia triangle to side akiri in the lay. Upon yam parayana ADM AEM bigger circle the radius ana and that is M times the smaller radius. Namade second exercise in the number parana M and the marina the scaling factor ana. Okay, Namala exercise is one and one by four, a lingle one and one by two. And the Kavacha say the second exercise is a factor ana yan with M and the represent another. Okay, Apa smaller radius. That is m times aana bigger radius. Okay, analo. Ini na mukhingo to noka. Ibide AB and AD. Alay. Aar and sides in the ratio noka. AB by AD. What is AB? Small radius. AD is bigger radius and that is m times r. So this is 1 by m. Alle, R R is cut type. Then we have 1 by M. This is AC by AE. AC by AE. That is R by MR. Same. And same factor. So we have to do this. These two triangles. Triangle ABC and triangle ADE. These two triangles are two sides. AB ADM, ACM, AEM. They are scaled by the same factor. A scaling factor is 1 by M. So, this is the same thing. This is the same thing. This is the same scaling factor. Now, we have the important points. Triangles having two sides scaled by the same factor and the angle between them equal. Anangil, are under triangles and then similar triangles. Now, let's see this two triangles. A, B, C, um, A, D, E. Um. These two triangles are two sides. That is, A, B is extended to A, D with the same uh, scaling factor as A, C is extended to A, E. And two sides are scaled by the same factor. And the angle between them, these two sides in them, the angle and the this is same for these two triangles. These two triangles are common angle. So that is 
എന്താണ് ആ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഫോർ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂലകൾ പരിവൃത്ത കേന്ദ്രവുമായി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പരിവൃത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കം സർക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അപ്പം ഈ വെർട്ടിസസിലോട്ട് ഇങ്ങനെ റേഡിയസ് വെച്ച് വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരകൾ നീട്ടി അതേ കേന്ദ്രമായ മറ്റൊരു വൃത്തത്തിൽ മുട്ടുന്ന ബിന്ദുക്കൾ യോജിപ്പിച്ച് ഒരു ത്രികോണം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് ഇവിടെ ഇതാ വേറൊരു സർക്കിൾ വരച്ച് അവിടെയും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ത്രികോണങ്ങൾ സദൃശമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം അത് രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ത്രികോണങ്ങളിലെ വശങ്ങൾ മാറിയ തോത് വൃത്തങ്ങളുടെ ആരങ്ങൾ മാറിയ തോത് തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് സൈഡ്സ് ഈ സൈഡ് ഈ സൈഡായി മാറിയത് എത്ര സ്കെയിൽ വെച്ചാണോ അതേ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് റേഡിയസുകൾക്കും എന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏകദേശം അതുപോലൊരു ഫിഗർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു നെയിം ചെയ്തു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും പി ക്യു ആർ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളും ദീസ് ടു ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി നോക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്കിത് പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നോക്കാം ഇനി ഇവിടെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിളിന് ഞാൻ ഒ എന്നും കൂടി നെയിം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുൻപത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ചിന്തിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുണ്ട് വേറൊരു വലിയ ട്രയാങ്കിളുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് ഒ പി ആർ ആൻഡ് ഒ എ സി ആണ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചാൽ അതേ മെത്തേഡ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം ഇവിടെ നമുക്കതുപോലെ ഈ സൈഡിൽ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അതും സിമിലർ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണിത് പ്രൂഫ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈക്വൽ അല്ല സിമിലർ ആണെന്ന് പറയണം അതെങ്ങനെയാണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ റേഡിയസ് അത് ഞാൻ ആറായിട്ട് എടുത്തു അതുപോലെ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ റേഡിയസ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് എം ടൈംസ് ആർ എന്നെടുത്തു ഇതൊക്കെ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഒ C ബൈ ഒ ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വലിയ റേഡിയസ് ബൈ ഒ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ബൈ സ്മോൾ ആർ ക്യാപിറ്റൽ ആർ ഈസ് എം ആർ അല്ലേ എം ആർ ബൈ ആർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇങ്ങനെയും എടുക്കാം ഇനി തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ബൈ എം വരുന്ന പോലെയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒ സി ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തത് അല്ലേ ഈ ഒരു സൈഡിൽ എടുത്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഞാൻ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഒ എ എടുക്കും കാരണം വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആദ്യം എടുക്കും പിന്നെ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ് എടുക്കും ഒ എ ബൈ ഒ പി ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ആർ ബൈ ആർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ ബൈ ആർ എം കണ്ടോ സെയിം സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടറാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ എടുത്തു ആൻഡ് ഈ രണ്ട് റേഷ്യോസും സെയിം ആണെന്നും കിട്ടി ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം കണ്ടോ ഈ ഒരു ആംഗിൾ ദിസ് ഈസ് കോമൺ ഫോർ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് സോ വാട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് മനസ്സിലായോ സിമിലർലി നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിമിലർലി നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ട്രയാങ്കിൾ ഒ ആർ ക്യു ആൻഡ് ഒ സി ബി ഇതാ ഇവിടെ ഒ ആർ ക്യു ഒ സി ബി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണെന്ന് ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഒ പി ക്യു ഒ പി ക്യു ആൻഡ് ഒ എ ബി ദ ആർ ഓൾസോ സിമിലർ കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ വലിയ ട്രയാങ്കിളിനെയും ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിനെയും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പാർട്ടായിട്ട് എടുത്തു ഈ മൂന്ന് പാർട്സും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതല്ലേ വലിയ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത്
നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് ഒ സി ബൈ ഒ ആർ എന്നാണ് ഒ സി ബൈ ഒ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ എ ബൈ ഒ പി ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ആദ്യം എടുക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് എ സി ബൈ പി ആർ നമ്മൾ ഒ സി ബൈ ഒ ആർ ഒക്കെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒ സി ബൈ ഒ ആർ എന്തായിരുന്നു എം ആയിരുന്നു അതുപോലെ ഒ എ ബൈ ഒ പിയും എം ആയിരുന്നു സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആപ്ലിക്കബിൾ ടു എ സി ബൈ പി ആർ ദാറ്റ് മീൻസ് എ സി ഈസ് എം ടൈംസ് പി ആർ അല്ലേ എ സി ബൈ പി ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഈ പി എം പി ആറിനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ടൈംസ് പി ആർ എന്ന് വരും ദാറ്റ് മീൻസ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഓൾസോ സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഈ റേഡിയസിനെ എന്തുമാത്രമാണോ ചേഞ്ച് വരുത്തിയത് കണ്ടോ എം ആർ എന്ന് ചേഞ്ച് വരുത്തി അതേ ചേഞ്ച് ആണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സിനും വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്ന ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ചതുർഭുജത്തിനകത്തെ ഒരു ബിന്ദുവും ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ മൂലകളും യോജിപ്പിക്കുന്ന വരകൾ ഇതാ ഈ ഒരു ക്വാഡ്രലാൻഡിലുണ്ട് അതിൻ്റെ നടു ഉൾഭാഗത്ത് ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് വേർട്ടിസിലോട്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വരകൾ ഒരേ തോതിൽ പുറത്തേക്ക് നോ നീട്ടുന്നു ഒരേ സ്കെയിൽ വെച്ചത് പുറത്തേക്ക് നീട്ടുകയാണ് ഓക്കെ സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ എന്ന് പറയില്ലേ അതുപോലെ ഒരേ പോലെ അത് നീട്ടി പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിക്കുകയാണ് ഈ വരകളുടെ അറ്റങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു ചതുർഭുജം ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വേറൊരു ക്വാഡ്രലാറ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതാണ് വലിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ചെറിയ ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങളെ ഒരേ തോതിൽ വലുതാക്കിയതാണെന്ന് തെളിയിക്കുക അതായത് ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ ഈ വശങ്ങളുടെ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ എല്ലാ സൈഡിലും സെയിം ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ചതുർഭുജങ്ങൾക്കും ഒരേ കോണുകളാണെന്ന് തെളിയിക്കുക ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്രലാറ്ററൽസിനും ഒരേ ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതായത് ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ക്വാഡ്രലാറ്ററിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റ് ഞാൻ എടുത്തു ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടൊരു ലൈൻ വരച്ചു ഇങ്ങോട്ടും ലൈൻ വരച്ചു ഓക്കെ വേർട്ടിസിലോട്ടൊക്കെ ലൈൻ വരച്ചു ഇത് ഞാൻ എന്നിട്ട് നീട്ടുകയാണ് പക്ഷെ നീട്ടുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരേ അളവിലാണ് നീട്ടുന്നത് ഇത് എന്തുമാത്രം നീട്ടിയോ അതേ അളവിൽ ഇതും നീട്ടി ഇതും നീട്ടി ഇതും നീട്ടി എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഈ ക്വാഡ്രലാറ്ററൽസിൻ്റെ സൈഡ്സ് ഒരേ റേഷ്യോയിലാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ആ ഒരേ അളവിലാണിത് വലുതായിരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം നെയിം ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ നെയിം ചെയ്തു ചെറിയ ക്വാഡ്രലാറ്റർ എ ബി സി ഡി വലുത് പി ക്യു ആർ എസ് ഇനി ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിനെ പാർട്ട് പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് മാത്രം എടുക്കാം അതായത് സെ ഈ ഒരു മിഡ് പോയിൻ്റ് അല്ല മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എം എന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ആ എമ്മും ട്രയാങ്കിൾ എം സി ഡി അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എം ആർ എസ് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തുമാത്രം നീട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതേപോലെയാണ് ഇവിടെയും നീട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് എടുക്കുകയാണ് ഒ ആർ എൻ സോറി എം ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഈസ് എം ടൈംസ് എം സി ആന്ന് വിചാരിച്ചു എം ആർ എം ആർ ഈസ് എം ടൈംസ് എം സി ആണെങ്കിൽ എം എസ് ഈസ് ഓൾസോ എം ടൈംസ് എം ഡി മനസ്സിലായോ എം ഡി എത്രയാണോ അതിനെ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് എം എസിലോട്ട് എത്തിയത് അതുപോലെ എം സി എത്രയാണോ അതിനെ എം കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താണ് ആറിലോട്ട് എത്തുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്തോരം നീട്ടിയോ അതേപോലെയാണ് എല്ലായിടത്തും നീട്ടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് റേഷ്യോസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എടുക്കും എം ആർ ബൈ നമുക്ക് ഏതാണ് എളുപ്പം അതുപോലെ എടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആദ്യം വലിയ ട്രയാങ്കിൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വലിയ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് എം ആർ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എം സി എത്ര വരും എം ആർ ബൈ എം സി എം ആർ ഈസ് സെയിം ആസ് എം ടൈംസ് എം സി അല്ലേ അപ്പോൾ
പെയറുകൾ ബി എം സി ദ ബി എം സിയും ക്യു എം ആറും അതുപോലെ എ എം ബി എ എം ബിയും പി എം ക്യുവും ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് അതുപോലെ എ എം ഡി പിന്നെ എ എം എസ് ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ആണ് അങ്ങനെ ഈ നമുക്കിപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി നാല് പെയർ ഓഫ് സിമിലർ ട്രാങ്കിൾസ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ സെയിം ആണ് കാരണം എന്താണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെയിം ഒരുപോലെയാണ് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത് സോ സ്കെയിലിംഗ് ഫാക്ടർ ഇസ് ഓൾസോ സെയിം ഇനി നമ്മൾ റേഷ്യോസ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു റേഷ്യോ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെയും ഈ ഒരു സൈഡിൻ്റെയും അതേ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്ത് ആർ എസ് ബൈ ആർ ഡി ആർ എസ് ബൈ ആർ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു കാരണം ഈ ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഇതാ ഈ രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആർ എസ് ബൈ ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ആർ എസ് ബൈ സി ഡി കേട്ടോ ഞാൻ പേരെഴുതിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി ആർ എസ് ബൈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതും ആർ എം ബൈ സി എം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് എടുത്തായിരുന്നു എന്താ എം ആർ ബൈ എം സി എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എം കാരണം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആയതുകൊണ്ട് സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ ആർ എസ് ബൈ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എം ആണെന്ന് കിട്ടും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ്സിൻ്റെയും റേഷ്യോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റിയത് അല്ലേ അതുപോലെ ദാ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ അല്ലേ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യു ആർ ബൈ ബി സി ഇസ് ഓൾസോ എം എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് നോക്കിയേ ഈ സൈഡിലുള്ള രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് സിമിലർ അല്ലേ അപ്പം പി ക്യു ബൈ എ ബി ഇസ് ഓൾസോ എം എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ അതേ താഴത്തെ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എ എം ഡിയും പി എം എസും സിമിലർ ആണല്ലോ അപ്പോഴും ഇതേ റേഷ്യോ ആണ് കാരണം ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെല്ലാം സ്കെയിൽ ബൈ ദ സെയിം ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയത് ഒരേ തോതിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഒരേ റേഷ്യോ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ക്വാഡ്ര ലാറ്ററൽസിനും ഒരേ ആംഗിൾസ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രയാങ്കിൾസ് പെയർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഞാൻ എ എന്നെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണെങ്കിൽ ഇതെത്രയാണ് ഇതും എ ആണ് കാരണം എന്താ ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ബി എന്നെടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു സ്മോൾ ലെറ്റർ ബി അപ്പോൾ ഇതെത്രയാണ് ഇതും ബി ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ഇത് രണ്ടും സിമിലർ ട്രയാങ്കിൾസ് അല്ലേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എക്സ് എന്നെടുത്താൽ ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ വൈ എന്നെടുത്താൽ ഇതും വൈ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസ് എടുക്കുക ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസും സിമിലർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ ഇത് സേ സെഡ് എന്നെടുത്താൽ ഇതും സെഡ് ആയിരിക്കും ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാം എം എം എടുത്തതല്ല ഇപ്പോൾ ക്യൂ എന്നെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ക്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നെയിം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ എസ് എന്നെടുത്താൽ ഇതും എസ് ആയിരിക്കും ഇനിയോ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിളും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഈ ആംഗിളിൽ ഞാൻ നെയിം ചെയ്യാണ് ഡി എന്നെടുത്താൽ ഇതും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി ആയിരിക്കും കണ്ടോ അങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ തന്നെ കാണിച്ചു ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിലെ ആംഗിൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഇവിടെ ക്യു പ്ലസ് എസ് ആണല്ലേ ക്യു പ്ലസ് എസ് ആണ് ആംഗിൾ എ ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ആംഗിൾ പി കണ്ടോ ഇവിടെയും ക്യു പ്ലസ് എസ് ആണ് മനസ്സിലായോ ഇനി ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സെഡ് പ്ലസ് വൈ ആണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ക്യു ഓ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ സെഡ് പ്ലസ് വൈ ഇനി ഈ ആംഗിൾ എടുക്കാം ആംഗിൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ബി That is same as angle R. Here also it is x plus B. In this e vertex rotor, the angle D is A plus D. Here angle S is A plus D. And R is the same as the proof. We will clear the figure in the figure. We will clear the figure in the figure. We will clear the figure in the figure. We will clear the figure. Angle A is equal to angle P. And Q plus S. We will clear the figure in the figure. 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 We will clear the figure in the figure.